皆さんこんにちは楽楽マクロ経済学入門試験対策講座の39回目を始めていきますこの講座はもう一回担当いたしますどうぞよろしくお願いしますえ今日は計算編の202ページ経済成長論の話へと入っていきますの202ページとということになります経済成長論え経済成長論のえ議論ではですね今日取り上げていくハロット・ドーマーモデルとその次に挙げる、えー、新古典派成長論という、まあ、2つが、えー、試験範囲ということになりますけれども、えー、今日はこの基本形である、えー、ハロット・ドーマーモデルこれだけを取り上げていくことにします。経済が成長していく。つまり時間とともに生産というもの、産出量というものが拡大させていくような、そうした要因について考えていくことにします。そうしたときに、その生産というものは、まあ、いきなりですね、物が作られるっていうわけではなくて、生産をするための要素ということを、まあ、掘り下げていく必要っていうのが出てくるわけです。で、生産をするための要素というのは、まあ、二つ。まず一つが労働です。そして、労働 L ですね。もう一つが資本ということになります。資本 K ということになります。で、まあ、労働というのは、そのままの言葉通り、まあ、労働者ということですね。労働者がどんどんどんどん増えていくと。労働人口というものがどんどんどんどん増えていくことによって、やはりそれは生産規模を拡大させていくような、まあそうした要因になっていく。経済成長の原動力になっていくということが考えることができるでしょう。で、もう一つが資本です。まあ今の現在の言葉で資本っていうと、まあお金のようなイメージがありますけれども、経済学で言っている資本っていうのは、例えば農業で言っていれば、クワとか、工業で言っているようなまあ、ハンマーとかまあ、こういったものがまあ資本というわけですね。ですから、まあ、こうした資本というものまあ、こればかりではなくて、資本ストックというのはまあ工場設備のような。そういったものをイメージしてもその資本というものがまあ拡大をしていくということが、やはり生産規模を拡大させていく要因であって、それらがまあ経済成長というものを担っていくということが考えることができるでしょう。しかし、ここで労働がどんどんどんどん増えていけば、そのまんま経済が成長していくのかっていうと、まあそうではなさそうだっていうのがおおよそイメージ。すするこことがでできるわけですでこの労働と資本というものが、まあ、どういった関係であるのかということを、まあ、生産関数を用いてですねここでグラフ化させていく必要っていうのが出てきます。生産関数ですでこの生産関数、まあ、ハロット・ドーマーで使われていく生産関数っていうのはレオンチェフ型生産関数というものを使っていきます。レオンチェフ型生産関数、もしくは固定係数型生産関数だとか、まあ、ハロット・ドーマー型生産関数なんかでも出てきます。という言葉でも、まあ、あの、出題されるということですね。で、労働と資本の関係っていうのは、このハロット・ドーマーモデルにおける生産関数は、レオンチェフ型ですので、まあ、労働、縦軸に労働、横軸に資本というものを持ってきたときに、まあ、こんな形の関数になるということです。まあ、生産量1個作るときに、まあ、こんなような状況でなりますよということですね。まあ、生産の大きさを、えー、今回は、まあ、Y という記号で表しておくことにいたします。で、この言っている意味はどういうことなのかっていうと、例えば生産の大きさを1個実現させるために、えー、労働の数が、労働者の数が1人で、そして資本の数が1つであって、その1対1というような形で、こういう対になってですね、対になって初めて生産というものが実現するということなんです。じゃあ、どういうことを言ってるかというと、例えば、資本の数が2個あった。資本の数が3個あったと言っていてもダメなんですよ
、使われる資本の大きさ、資本がいくら10個あろうが20個あろうが、労働者が1人しかいないような状況であれば、採用される資本の大きさっていうのは1なんですよね。だから、1対1というような形で、初めて生産というものが可能になってくるということです。で、じゃあどういうことを言ってるかというと、じゃあこの二つのうちに、どういう、どちらが採用されるかっていうと、小さい方ですよね。小さい方が採用される。というようなことが考えることができます。ハロットドーマーモデルの生産関数では、こうした、まあ、生産、あの、レオンチェフ型の生産関数を用いることなので、どちらが小さい方。どちらか小さい方の数で生産が決まるということです。まあこんなことが言えるでしょう。じゃあ例えば1個の場合だとこうなりますから、例えば2個の場合はどうかって考えてみると、まあ、2個の場合であると、例えばまあこんな形になりますので、生産量が2個であれば、2個。そして2個ですよね。こんな形になります。労働者の数が、例えば2個え、2人しかいないような場合であると、まあやっぱり資本がいくらあってもダメなんですよ。資本がいくらあってもだとしてみると、少ない方で採用されるということですよね。少ない方の数で生産の大きさが決まるというふうに考えることができるということです。では、この生産関数ですね。この今グラフで書けばすぐにイメージができると思いますので、このですね、生産関数を今度式に表していきます。式で書いていきます。まず、労働と資本というのが2つありますので、これらの2つを式に表していきます。えー、労働というものの投入量です。労働の投入量というものを得るという形で、えー表しておきます。まあ、上に入ってますけれども、これは、えー、投入量の大きさですね。そして、この投入量の大きさをもとに、えー、労働係数というものを出していきます。全体の労働の投入量を、えー、生産の大きさで割り算をします。生産にどれだけ労働が貢献したのかとも言いますけれども、簡単に言っておけば、この値を A とした場合に、A というのは何かっていうと、生産量1個について、1個に月投入される。まあ、労働の大きさですよね。労働の大きさということになります。労働の大きさ、労働量ということになります。えー、っと、これを労働係数と呼びます。こんな形で定義をしておきましょう。ですので、この上の式を変形させると、生産の大きさというもの、Y は、英文の L というような、こんな形で表すことができるということです。え次に、資本の投入量。こちらの側の方を整理をしていきます。資本の投入量を K というふうに値をしておきます。そしてその場合においても、やはり式をこのように立てていきます。さっきこちらと同じように、資本係数というものを出していきます。資本の投入量を生産量で割り算をします。そうすると、まあ、資本というものがどれだけ生産に貢献をしたのかっていうのが出てきます。まあ、言い換えると、簡単に言えば B というこの値は、この投入された資本の大きさを生産量で割り算をしていますので、生産量1個につき、まあ、算出量1個につきですね、生産量1個につき、投入される、まあ、資本の大きさであると。資本の量である
というふうにこのように表すことができるということです。これを資本係数というふうに表しておきましょう。資本係数です。まあ、後で出てきます。またこの資本係数という言葉はですね。まあ、今の段階では簡単にこういうふうに知っておいていただければと思います。上の式を変形させると、y イコールの形に直すと、y イコール b 分の k ですね。b 分の k という形でこのように表すことができるということです。これらをもとに、上のレオンチェフ型の生産関数というものを引っ張ます。張ってくることができますそうすると、レオンチェフ型の生産関数は、y イコールミンの a 分の l、b 分の k という、まあ、こういうような式で表されるということです。なんのこっちゃって思いますよね。えー、何のこっちゃっていうと、これはですね、まあ、こんなことです、えー。生産の大きさというものは、見てわかるように、労働によって決定をする生産の大きさと、まあ、資本の大きさによって決定する、えー、その算出量、えー、要するに生産量というものがあるわけです。そして、ね、先ほどこちらの方で見たように、どちらか小さい方がの数で決まるということですよね。どちらか小さい方の数で決まるということですから、えー、民というですね、このミニマムっていうのは、この労働と資本のうち、どちらか小さい方の大きさで生産の大きさが決定するんですよという、まあ、そういった意味になっています。まあ、それ以外の意味はありません。非常に単純な意味というものを、まあ、ここで持っているということなんですね。では、今度はこの式からこのハロット・ドーマーモデルっていうものを考えていくことにします。ちょっと紙を用意しますね。203ページのところへと入っていきます。さて、今のレオンチェフ型の生産関数というものをまたこっちらの方に書いておきます。y イコール、えー、min の a 分の l と b 分の k ですね。まあ、労働と資本のうち、まあ、どちらか小さい方が、えー、採用されるんですよという、単なるそれいった意味になります。じゃあ、その国が、労働と資本の大きさというものを比較をして、もし資本の方が多いような国だったらどうかというように、こういうように今度は場合分けをしていきます。例えば、そこでですね、労働と、労働の大きさ、そして資本の大きさ、資本の数ですね。それらを比較をして、今、その資本の方が大きいような状況であるということを考えてみます。そうした場合に、その国は小さい方の数で決まるということですから、労働人口の大きさで経済というものが決まるということです。ですので、この場合で言うと、その生産の大きさというもの、y というものは、英文の L で決まるということです。で、こういうような、まあ、労働の大きさで決定をするようなえ経済成長のことを自然成長率というふうに言います。自然成長率です。え自然成長率 GN という記号を使います。使っていきます。まあ私の授業ではこの GN というのを使っていきます。で、自然成長率、これはまあ労働の大きさで経済の成長が決まるというような、こういった状況になっているという、そういった環境ですよね。で、GN というのは、これは N プラスラムダという形で式で表します。なんとこれじゃないのかと思うんですけども、まあこっちの方をまあ使っていくということですね。これはですね、まあ、GN、自然成長率というのは、労働人口の増加率。え労働人口の増加率。まあ、これだけの場合が試験では大半なんですけども、ラムダというように技術進歩率ですよね
これがまあ入ってる計算問題もたまに出てきます。技術進歩率。まあ、こんな形で出てくるという、こんな形でまあ計算がなされるということです。まあ、比較的これはですね、単純に話ができると思います。そして問題はこちらですね。今度は労働と資本のうち、今度は労働人口の方が大きいような場合です。この場合で言うと、経済というのは資本の大きさで決まるということになります。y イコール b 分の k ですね。資本の大きさによって決まるということです。で、ここからこの論点がちょっとですね、あの、実は深いんです。まあ、これがちゃんと説明できるかどうかっていうのが、このハロットドーマーのポイントであるというふうに考えていきます。じゃあ、まあ、労働と資本のうち、労働の方が大きい場合で言うと、まあ、資本の大きさによって、し小さい方ですから、資本の大きさによって、まあ、経済が決まるわけですけども、じゃあ、資本をどんどんどんどん増やせば、経済成長が大きい、経済成長が実現するかっていうと、そうかなと思いますよね。例えば、今現在中国では、まあゴーストタウンになってるとか、そういうような空きマンションになっていて取り壊されてるっていう話が出ています。で、やっぱり資本をどんどんどんどん増やしていった結果、それに反映して、じゃあ、えっ、ー、と、ゴーストタウンにはならないで、どんどんどんどん工業団地を使えば人がどんどんどんどん入ってきて、じゃあフル稼働になってるかというと、実はそうじゃないっていうことが言えてるわけですよね。その中国の状況を見て。つまり、資本を増やせば増やすだけ、経済が成長するというのではなくて、確かにこの状況で言っていることっていうのは、資本を、まあ、資本を増やすことが、経済を成長させるということになるんですけれども、経済、資本を増やすということが経済を成長させるっていうことなんですけれども、果たしてそこで増えていった資本がちゃんと利用されているかどうかっていうのがポイントなんですよ。つまり、その資本を増やしていって、で、その資本が、例えば資本ストックがどんどんどんどん増やしていく。工場設備をどんどん、まあ、先ほど、クワとか、えっ、ー、と、カマの話、カマとかハンマーの話をしましたけども、ここで言ってる資本っていうのは、例えばもうちょっと大きい話をしていって、その、例えば工業設備っていうのを考えてたときに、まあ、資本ストックっていうのを考えたときに、その資本ストックというものが、完全利用されているということを考えなければならないんですよね。完全利用されているかどうか。完全利用されている。まあ、要するに完全利用されているってことは、工業設備がフル稼働で、あって、その増えていった工業設備がフル稼働で、しかもフル稼働で作られているもの,ものが全部売れているような、そういった状況であるえ。そういった状況であるというのが、まあ、最も望ましいのであって、その完全利用されているということを前提とした成長率。それを考えていくことになっていきます。それを保証成長率という言葉で言います。まあ大体保証成長率という言葉で使うのが多いと思うんですけども、まあ問題によっては適正という言葉でも説明がなされます。え適正成長率え。GW っていうものをこれから導出をするということになります。あくまでこれからやっていく保証成長率っていうものは資本が完全利用されているということを前提として見ていくことにいたします。さて、ここでもう一個、じゃあ論点があります。先ほど中国の話をしましたけども、中国っていきなり投資が増えて、その、要するにですね、投資が増えていって、そういうようなゴーストタウンになったところがあるっていう話じゃないですよね。もともと投資が生まれるためには、投資が必要なんですよ。で、何らかの投資があって、それによって国民所得が増加をして、その国民所得が増加をして、それに対応するために
新たな資本ストックが必要になってくるわけですよね。だから投資が生まれてくるんですよ。だから、もともとあった投資と、そして国民所得が増加をした後に、その国民所得が増加をした時の、その需要の拡大に応じて必要視される、新たに必要視される投資っていうのは別物なんですよ。だからそこで二つの投資っていうものを認識しなければならないっていうことが、ここでのポイントなんですね。まあ、投資の二重性という言葉が使われます。主に。えー、投資の二重性。で、投資というのは、今言ったように、まあ投資、まあこれまで学習してきた投資っていうのは、投資上数っていう言葉があるように、投資は、所得を増加させることができるわけです。所得を、えー、増加させる。まあ上数理論っていう言葉でまあ説明をしたと思いますけども、所得を増加させる。で、2番目、今度は所得が増加をすると、その増加した所得、所得が増加すれば消費が伸びますから、所得が増加をして消費が伸びて、その消費に応えるために、新たなその工業設備が必要になってくる。その工事、新たな工場というものが作られる。その工場が果たして完全利用されているかどうかっていう、先ほど言ったような、まあ、その保証成長率という、まあ、この論点がまた入ってくるわけですけども、まあ、ここで今、ここで押さえておきましょう。えー、投資は、生産能力を増加させる。能力を増加させ、増加させ、供給量を拡大させてしまうということになります。では、この二つから、この保証成長率というものを出,す出していく必要っていうのがあります。まず一番目。投資は所得を大きくさせるということが出ています。えー、所得の大きさというものは、乗数倍1マイナス C 分の1倍だけ、投資の大きさによって拡大をするということになります。ですので、これを変形させていきます。y イコール1マイナス C というのは、これは貯蓄率分の1ということですので、掛け算をすることの i です。i の形に押す。直ししておきましょう i イコール貯蓄率掛け算をすることの y というふうなこんな形の式に変形をさせていくことにいたします。まあ一番で言っていることっていうのは投資によって所得が拡大をするということです。そしてこの所得が拡大をするとそれに応じて消費が拡大をします。え、拡大した消費に応えるために、新たな供給設備、資本ストックを拡大させていくということになります。え、その拡大をさせていくということによって、まあ、要するに、それは投資であるというふうに考えることが、新たな、まあ、投資が、え、ここで行われるってことなんですね。え、どういうことなのかっていうと、ここで2番目。その、こちらです。生産設備、生産設備を拡大させることによって、えー、生産が拡大をするということなので、この式を使っていきます。生産の大きさというのは、資本係数分の資本の投入量ということによって、その生産の大きさというものが決まるということです。2番目のこの供給能力を増加させるっていうこの投資は、この上のこの式によって、で、説明をすることができます。デルタ y イコール b 分の 1k。デルタ k というふうにこういうふうに表しておきます。で、ここでですね、この、まあ、資本がこのように変化をする。資本の大きさが変化をするというのはどういうことなのかっていうと、資本の増加量っていうのはイコール投資です。ですから、デルタ K イコール I という形に、えー、ここで直すことができます。デルタ Y イコール B 分の1、えー、I です。で、この B というのをですね、B というのは単なる資本係数です。この B を適正な資本係数、適正な資本係数、に直します
、適正な資本係数というのは、そこで投入される資本の大きさというものが、必ず完全利用、完全利用されているということを、まあ、保証する、保証している。まあ、そんなことは、あの、人間の力ではできないんですけどもね。まあ、要するに理論的に、例えばそこで、その投入される資本の大きさというものが、必ず作ったものが全部売れるような、適正な水準になっているということを前提とした、その適正な資本係数、W に置き換えます。W だとする、それが、えっ、ー、と、まあ、適正な資本係数というのが分かっていてですね、それが W、それが分かっていて、その W であれば、まあ、必ず完全利用というものが実現されていて、まあ、作ったものが全部売れるような、まあ、そういった状況になっている。で、に置き換えます。まあ、こういうような作業をやっていきます。そうすると、デルタ Y イコール W 分の 1i というふうな、こんな形に直すことができます。さて、えー、ここまで来たら、これを変形させていきましょう。i イコール w デルタ y というようなこんな形になります。え、投資の二重性をもとにすると、こんな形。二つの i イコールというのをここでまあ同質をすることが可能になってきます。まず一つ目が、投資は所得を増加させるということ。そして、この投資が、所得が増加をすると、その所得が増加をしたに関して消費が拡大をします。その消費を拡大をするために投資が必要になってきます。その投資、作られた、その投資、新たな投資というものが必ず完全利用されているというような状況になってくると、まあ、このような形の式を表すことができる。投資の二重性よりも、より二つの式がこのように表されるということになりますので、この式を、が、合体させて、i イコールですので、合体させることができるということです。ですので、sy イコール資本係数掛け算をすることのデルタ y という形になります。えー、経済成長というのは、y 分のデルタ y で表すことができますので、y 分のデルタ y イコール w 分の s。という、こんな形ですね。資本係数、適正な資本係数分の貯蓄率というような形で、これが、保証成長率、保証成長率 GW ということになります。保証成長率。資本が完全利用されているような状況で、資本の大きさが経済の大きさ、経済成長というものを決定するような状況であれば、それは GW、保証成長率というふうに言われ、その保証成長率というのは、適正な資本係数分の貯蓄率 S とへ表されるということです。えっ、ー、と、試験ではですね、主に、この、まあ、二つ、えー、長,長くなりましたけども、GW、W 分の S と GN、えー、N プラスラムダっていうのが出てくる、出てきたんですけども、まあ、この二つを合わせてですね、金星成長という言葉で、えー、説明をすることが出て、あの、計算式として、えー、使うことがあります。金星成長です。ハロット・ドーマーモデルにおいて、金星成長がなされているという、この金星成長っていうのはですね、自然成長率。GN と、ここで保証成長率。まあ、適正な成長率。え、GW っていうのがイコールになっているような状況です。つまり、え、ここで、まあ、自然成長率というように、どんどんどんどん、まあ、労働人口が増えていって、そして、補償成長率というような形で、そこで、まあ、新たにですね、え、作られた資本ストックというものが、きちんと、え、振る、振る作業、振る、えっ、ー、と、稼働していて、作ったものが全部売れているような状況。つまり
言い換えるとこちらの方では労働市場が完全に、えー、完全雇用な状況であって、まあ、財市場が均衡しているような、まあ、そういったもう夢のようなこういった状況ですね、えー、この状況であれば、まあ、金星成長というような言葉で、まあ、説明をすることができます、えー、式としては労働人口増加率プラス技術進歩率イコール適正な資本係数分の貯蓄率というような、こんな形でですね、金星成長というものが出てくるわけです。で、この式を使った形で、まあ、おおよそ試験問題というものが、計算問題というのが出てくるというような、こういった運びになっています。えっ、ー、と、試しにですね、計算問題の方をちょっと見ておくことにいたしましょう。計算編の206ページ、ハロトウマモデルの計算問題です。で、まあ、これがちょっと典型的なものなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ハロット・ドーマーとか、新古典派とか、まあ、そういった言葉がないんですよね。だけど、この問題がハロット・ドーマーで計算をするっていうことが、どこでわかるのかっていうと、ここです。生産関数を確認をしてください。えっ、ー、と、このように、レオンチェフ型の生産関数が出ていると、この問題はハロット・ドーマーで解くということになります。えっ、ー、と、ここでですね、生産関数がコブ・ダグラス型であった場合であれば、まあ、進行点派で解くというような、こういったことなんですね。で、これは、まあ、問題文の中にハロット・ドーマーっていう言葉が一言もないんですけれども、これはハロット・ドーマーで解くということになっていきます。さて、えっ、ー、と、何を解けばいいのかっていうと、ここで、資本の完全利用と労働の完全雇用が維持されているってことですので、まあ、金星成長について、えー、計算問題をしろということになっています。金星成長の式は先ほど見たように、自然成長率 GN イコール保証成長率 GW ということになります。えっ、ー、とここでまあ、技術進歩率っていうのがないので。自然成長率はそのまま N だけです。そして GW っていうのは適正な資本係数分の貯蓄率という形になっていきます。問題文で聞いているのは貯蓄率 S を聞いていますので、ここの、この数字ですね。この S を聞けば良いということです。ですから、労働人口の増加率と資本係数が分かっていれば、えー、簡単にまあ方程式で解くことができるということになっていきます。え、労働人口の増加率は、ここに、これを持ってきます。変形をすると、L 分のデルタ L イコール 0.02 ということです。で、0.02 が、労働人口の増加率ということになります。労働人口は、の変化分っていうのはデルタ L です。それを L で割り算をしてますので、労働人口の増加率ということになっていきます。N は 0.02 です。そして、これをどっから持ってくるかっていうと、これは生産関数から持ってきます。こちらのレオンチェフ型生産関数を見ていけば、このようなことが言えるでしょう。先ほどの議論を思い出してみてください。民の5分の K、L という、こんな形の式になっています。えー、そして、労働と資本のうち、労働の方が大きければ、資本の、えっ、ー、と、資本の大きさで、えー、生産出量が決定しますので、y イコール5分の k ということになっていきます。こんな形ですよね。ですので、この形を変形させれば、それで終了です。まあ、5がすぐに、あの、資本係数だって、まあ、本当はわかる人にはわかるんですけども、まあ、その w っていうのはどういうふうに出すのかっていうと、資本係数 w っていうのは、y 分の k ということですので、y 分の k イコール5という、まあこういった意味になっているわけです。まあ2つを合わせて、計算の方を行っていけば良いということです。0.02 イコール5分の s。ということですので、S イコール貯蓄率は 0.1 ということになります。え 0.1 なので、えこれ、貯蓄率 0.1 なので、まあ、1が正解ということになります。まあ、単純な計算問題ですよね。
、まあ、あの、そんなに、えっ、ー、と、計算問題自体は、あの、ハロットドーバーで、そんなに複雑なものが出ることはありません。えー、次にですね、実はハロットドーバーの話っていうのは、ここまでではなくて、もう一個、実はちょっと論点があるんですね。それについて説明の方をしていきます。紙を用意します。えー、先ほど、まあ、うるさいぐらいに、あの、保証成長率っていう話をしたんですけれども、その保証成長率っていうものは、資本の完全利用というものが出ている。要するに望ましい、理論的なものだっていうことなんですよね。だけども、実際にこの保証成長率というものが、本当に実現するのかどうかっていうことを、これから考えていかなければなりません。で、えー、それに対応するのが、現実の成長率というものです。現実の成長率をこれから持ってきます。GA というふうに、えー、まあ私の授業では GA という形ので、表す記号で使っていきます。で、現実の資本係数というものが、えー、ここの中で、ここでですね、今、先ほどのこの中で、B という数字をきちんと完全利用が実現するようなダブルに置き換えて、この形へと持っていきました。しかし、現実の資本係数というものを V という形に置き換えると、この式はどういうように変わるかっていうと、この W というのが、まあ、V という形に変わるということです。えー、ここでちょっと書いておきますね。もし、現実の、先ほどのこちらの式の中に、現実の資本係数を、えー、V という形で表したとします。と、えー、すると、先ほどの保証成長率の形っていうものが、現実の成長率の形に変わって、それは V 分の S、えー、現実の資本係数分の貯蓄率という形に、こういうように置き換えることができるということです。ですので、ここで、現実の成長率というものが、望ましい水準で、要するに、資本の完全利用というものが実現しながら、まあ、成長しているような状況であれば、それは、GW イコール GA というものが実現されているということ。要するに、望ましい、適正な、保証成長率と現実の成長率がイコールになっているということですので、W 分の S イコール V 分の S というようなこういった形で表すことができるわけです。しかし、この式、現実の成長率というものが望ましい、適正な、資本の完全利用というものが実現しながら、そして作ったものが全部売れるような、そういった状況で、それがまあ、経済が成長しているのかどうかって考えると、実はそうではないんですね。この GW イコール GA の状況っていうのは、これはナイフエッジ均衡と呼ばれています。ナイフエッジ均衡と呼ばれていて、ナイフの刃の上の均衡というふうに言われています。つまり、これがイコールになったとしてみても、一旦こういうふうにちょっとか、ちょっとでもこう、乖離してしまうと、二度とこう、元に戻らない。まさにそのナイフの刃の上の均衡である。というふうに言われています。で、なぜなのかっていうことについて考えていきましょう。なぜ、この、経済成長っていうものが、望ましい水準と現実、それが乖離してしまうと、まあ、元に戻らなくなってしまうのかということです。まあ、先ほどのですね、まあ、中国のゴーストタウンの話もあるんですけども、まあ、日本でもですね、バブルの時なんてまさにそうで、えー、バブルの時にですね、どんどんどんどん加熱していって、景気経済が加熱していって、今投資をやめなければならないっていう時なのに、また投資をし始めるんですよね。今は投資を抑制させるべきだっていう時に限って、さらにどんどんどんどん投資をしてしまうというようなですね、まあ、要するに企業家っていうのは、そのマクロで見る、その、視点と
全くの逆のことをしてしまうんですね。それを明らかにさせていきます。で例えば、今現在、えーと、GW の水準と GA の水準を見たときに、GW の方が大きいというふうに考えたとしましょう。つまり理論的な状況、理論的な、まあ、その数値の方が大きいということなので、えーと今現在ですね、企業家はこちら側にいます。現実はこちらです。現実の方が小さいんだから、ここでその経済というものは投資を拡大するべきだっていうふうに考えるわけです。投資を拡大させるべき。そして投資を拡大させるべきな時に、状況としてはこんな形になります。GW っていうのは W 分の S。GA っていうのは V 分の S ということです。ですので、この状況っていうのは、適正な資本係数が、現実の資本係数というものと比較をして、現実の資本係数の方が大きいというふうに判断をするんですよ。でですね、この形になっているってことは、こちらの方が数字が大きいってことは、分母が小さいから、こちらの方が大きいということが言えてますよね。分母が小さい。つまり、こちらの方が分母が大きいということになっています。で、起業家が見るのはここです。起業家が見るときに、どういうように判断をするのか、投資を拡大させなければならないような状況にあると、起業家は、えー、V が W を上回っていると。現実の資本係数が、現実の資本係数が望ましい、適正な資本係数を上回っているというふうに判断してしまうので、投資を減少させてしまうというような、こういったことになっていきます。投資を減少させてしまう。今、投資を拡大させなければならない時に限って、企業家は投資を減少させてしまうということです。これ逆にするとですね、もっと明確にわかります。例えば GW と GA で、例えば GA の方が大きいという場合を考えてみましょう。現実の、まあ、投資というものが大きい。現実の、まあ、資本ストックの方が大きいというような状況になっているときに、投資を減少させるべきなんです。させるべきような、のような状況なときに、企業家はどういうように判断させるのか。要するに、現実の資本ストックの方が非常に大きいような状況になっている。例えば、先ほど言ったような、まあ、中国の,そのゴーストタウンのような状況というのを見てみたときに、もう現実の方が理論的な状況、要するに、資本ストックが完全利用されているような状況をはるかに超えて、例えば、どんどんどんどんですね、工場設備だとか、マンションとかをどんどんどんどん作っているような状況であるというようなことを想定してみてください。そうすると、この状況というのは、GW というのは W 分の S。そしてこちらが V 分の S ということなので、まあ、こちらの方がこういうふうになっているということですよね。で、言い換えると、こちらの方が大きいってことは、こちらの方が分母が小さいということですので、え適正な資本係数、大なり、現実の資本係数という、こういうような状況だっていうふうに、企業家は逆に判断するんですね。逆に判断するから、今、投資を拡え減少させるような時に、減少させるような時に、その適正な資本係数の方が大きい。つまり、現実の方が小さいっていうふうになってしまう。V が W を下回っていると。と判断してしまうんですね。つまり
V が W を下回っているってことは、現実の資本ストックが理論的に望ましい資本ストックを下回っているんだから、今、投資を拡大させてしまおうというふうに、企業家は判断してしまうということです。投資を拡大させてしまうということです。拡大させてしまうということです。こういうようにですね、二つの、まあ、逆の、えー、形状になっている、逆の判断をしてしまうということなんですね。えー、マクロ的にこういうようなのが望ましいんだけれども、企業家は逆に判断してしまうということになっていくということなんです。まあ、長々しく話もしましたけども、減少させるときに拡大させてしまうということなので、結局、その GA と GW っていうのが、一旦乖離をすると、どんどんどんどん、その乖離幅っていうものが、まあ、広がっていくってことなんですよね。GW と GA。保証成長率と現実の成長率は、反帰りをしてしまうと、どんどんどんどんその帰り幅を拡大させていく。つまり、ナイフの刃の上の均衡であって、ますます帰りをしていくというような、まあ、こういった状況になっていきます。帰りさせてしまうと。いうような状況になっていく。つまり、ますます帰りをしてしまうというような、まあ、経済というものが非常に不安定である。不安定性定理を引き起こしてしまうというようなことになっていきます。えー、不安定性定理というものをまあ引き起こしてしまうということなんですね。したがって、経済というものがこうした不安定であるから、まあ要するにハロット・ドーマーモデルの最終的な結論です。まあ要するにハロット・ドーマーっていう、いわゆるケインズ派は政府の介入を妥当としたっていうことが言ってますけどね。ですので、まあ不安定性定理を引き起こしてしまうがために、そうした経済成長に関しても、やはりまあ政府の介入が必要であるという、えー、政府の介入の必要性。を促したという、まあ、こういったえハロット・ドーマーというもののハロット・ドーマーモデルの、まあ、ストーリーになっているということです。まあ、長くなりましたけども、まあ、今回はここまでということにしておきます。どうもお疲れ様でした。